Música nova do MC WS junto com meu parceiro Hermínio Félix E Rocha, meu parceiro WS Natal Promoções 849994866665 Rodrigo Gaúga, seu barriga Hoje é baile do WD Que merda Salve galera do Youtube, beleza? Estamos hoje aqui para fazer mais um vídeo do canal, né? Né, né então, hoje eu vou fazer respondendo as perguntas que vocês fizeram lá no Facebook. Eu vou estar respondendo aqui algumas perguntas, que não dá para responder todas de uma vez num só vídeo, porque senão fica muito grande, né? Sim, lembrando que vou pedir para vocês aí ir... Eita, vocês vão aí embaixo... Embaixo, mas é para se abaixar não. É para ir aí embaixo... Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixar o like que é muito importante que é para o YouTube saber que você gosta desse vídeo. Eu posso você não botar os likes, né? os vídeos não prestam. Aí pegou, pegou. Aí vocês vão aí embaixo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho que é para não perder os próximos vídeos. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo, né? Roda a vinheta, papá. Primeira pergunta é do. Deixa eu ver aqui. Erivano Nogueira. A pergunta dela é o seguinte: Você já teve alguma coisa? Não, está escrito algumas coisas contra seus irmãos? Já. É difícil que eu vou dizer que nunca teve nada a favor, né? Ou. Se eu já tive alguma coisa contra meu, meus irmãos É claro que não já, né? Uma discussãozinha com seus irmãos é bom, né? É, é bom Próxima pergunta Maria Heloísa Heloísa Heloísa, como é que eu achei se é aqui? Não tem é Você é burro, cara, que loucura A pergunta de Maria Heloísa é a seguinte Qual o maior amigo de sua vida Em público? Acho que eu vou ter um ponto bem pouquinho. Vamos de novo. Não. O maior amigo da minha vida. Ixi. Minha vida é um mico, não gosto. Sei não. Também teve uma vez aqui que assim, tipo assim, essa eu sempre falo em todos os vídeos meu, que, que quando vocês fazem essa pergunta. Foi a vez que eu. Eu tava correndo lá na praça que quando eu era mais novo. Eu gostava muito de estar correndo na praça, brincando, mas o, os meus colegas de escola aí pegou, aí tem um canto lá que eles queimam vela, não tem? Papinado. Aí pegou lá o chão tava liso, fiquei passando correndo lá, levei um escorregão, menino. Eu só via negro gritando. Agora é sério, saiu gente do inferno pra vir gritar, que não tem condição não, velho. Tava tudo silencioso. Não, só bastou cair, eu cair. A lona é bicho do cão. Mas também outra vez que, que eu também passei vergonha, é porque teve tipo, teve não, tem a semana cultural da escola, aí pegou, aí só ela tinha que fazer, botar o espaço, aí botava as cadeiras assim pros cantos, cada cadeira assim pros cantos, aí botava as cadeiras assim em cima da outra, aí pegou, eu fui verdade me escorar, prestei atenção lá, eu cheguei de boa assim só, cheguei lá, me encostei, não é que eu me encostei assim na cadeira, a cadeira veio lá de cima e tacou na minha cabeça, no meio do povo, todo, o povo começou a olhar pra mim assim, e eu tô desconfiado de saber o que dizer, né? Com a cabeça doendo. Aí pegou a professora ainda bem, deu uma reclamação comigo. Você é doido, menino? Isso aqui vai quebrar a cadeira? Aí eu vou tomar no cu, sua rapariga. Por que eu acabo de quebrar a cadeira com a cabeça? Aí deu uma reclamação. Poxa. Meus mitos foram esses aí. É, tá bom. Próxima pergunta. É da Raí uma vaqueira. Aí tem até vaqueira aqui. Manda um salve, nojento. A pergunta dela é o seguinte Cadê a pergunta dela, pelo amor de Deus? Algum sonho a ser realizado? É, um sonho que eu tinha desde pequeno era ser um jogador de futebol famoso, não tem? Só que depois disso aí, ó Nesse vídeo vocês vão ver aí, ó, eu desistia É isso, mas... Eu desisti. 
desistir, né? Porque vocês viram aí que eu tinha muita habilidade, aí vai que eu humilho os caras, os caras vão. Porque me agredem em campo. Não, mas era, é sério, era um sonho de eu ser um jogador de futebol. Quem, qual, criança, qual a criança que não, não tem esse sonho? Eu tinha esse sonho. Mas também agora, como eu sei que eu já sou muito velho, já sou idoso, eu não tenho mais chance de ser, e também não tenho habilidade pra isso. Então eu queria ser primeiro um grande youtuber, mas eu tô vendo que nem pra isso eu também tenho vocação. Então, é melhor desistir do isso mesmo. <risos> Brincadeira, não desiste dos seus sonhos não. Aí, conselhão, hein? Próxima pergunta. Ah não, acho que ela pediu um salve, deixa eu ver. Manda um salve, salve aí. Vaquilha. Próxima pergunta. Genaína Dias. Tá de tarde, mas... <risos> Genaína Dias, entendeu? Não. Tá bom, deixa que é, A pergunta dela é o seguinte. Algum, é, algo que sente falta. Eu sinto falta de tantas coisas. A primeira, a falta do meu pai, né? Que como vocês acham que já devem saber, ele morreu já há uns dois anos. Eu sinto falta dele também. Também eu sinto falta de ser criança. Que quando a gente era criança, era top. Né? A gente não tinha preocupação com nada. Era muito top. Né? Última pergunta, é de Sidney Moreira, meu professor de matemática, ele passeou aí, se quiser, uma nota aí pra mim, por causa dessa questão aqui que foi difícil, ó. Qual é o capital aplicado a juros simples durante dois anos, sob a taxa de juros de 5% ao mês, gera um montante de 26.950? Eu assim fiz os meus cálculos, os meus cálculos, né? Eu acho que não, não é esse valor, eu acho que é o capital aplicado, ou melhor, o resultado será 12.250. Não sei se isso está certo, os meus cálculos deu isso. Então, tá respondido aí. Vamos, minha. Cara, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou fazer a parte 2 dele respondendo o resto das perguntas. Vai aí embaixo, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito. É só isso por hoje. Valeu!